Hi everyone, welcome to Sulutek Reviews. Alam kong marami pa rin sa inyo guys, ang hanggang ngayon, kahit na naka-quarantine pa rin tayo, eh, nag-work pa rin sa mga bahay nyo. Dahil dyan, may re-recommend akong apat na magandang websites na makakatulong sa work ninyo at sa pag manage natin ng files. Ang unang website na gusto ko i-recommend sa inyo guys ay ang High PDF na gawa ng Wondershare. I'm sure madami sa inyo ang familiar na sa Wondershare. Sila din guys yung same company na gumawa sa PDF element na naipakita ko na sa inyo before. At ang Wondershare High PDF is an all-in-one online PDF editor na merong powerful tools. Pwede ka rito mag-edit, mag-review, mag-protect, mag-sign at mag-convert ng mga PDF. At dahil online PDF editor siya, compatible siya sa Windows at Mac. Actually, pwede rin siyang gamitin sa phone browser natin. Pwede ka mag-edit ng PDF kahit sa phone mo. So, napakadali lang guys. Punta lang tayo sa www.highpdf.com At makikita nyo dito sa homepage na napakadaming pwedeng gawin sa mga PDF files natin. Pwede natin i-compress, pwede natin i-convert sa Word o vice versa, at napakadami pang iba. Pero sa ngayon, itong compress PDF at PDF to Word muna ipapakita ko sa inyo. So, yung compress PDF ay sobrang helpful dahil if ever na malaki yung size ng PDF file natin at na-reach niya yung maximum allowed file size sa email natin, pwede natin siyang liitan dito sa high PDF. So, click lang natin yung compress PDF. Tapos, choose file tayo. Itong sample PDF natin ay kagaya na makikita nyo, nasa 1.2 MB yung size. So, select natin siya. Tapos, wait natin na ma-upload sa website. After uploading, meron tayong three options na pwedeng pagpilian. High compression, medium compression, at low compression. Yung high compression, malaki yung ililiit ng file size ng PDF, pero medyo makakompromise ng kaunti yung quality ng PDF. Yung medium compression naman, perfect balance sa good compression at good quality. Yung low compression naman, Onti lang yung ibabawas niya sa size ng PDF, pero ma-maintain yung quality ng PDF. So, kapag nakapili na tayo, click lang natin yung compress button, tapos hintayin lang natin matapos yung compression. Then, click natin yung download button para makuha natin yung compress version ng PDF. So, red naman ay yung PDF to Word. Malaking tulong naman to guys kung sakali na meron tayong PDF file na gustong ma-edit sa Microsoft Word. So, super dali lang ulit, katulad kanina. Click lang natin yung PDF to Word, tapos choose file button, tapos select natin yung PDF file natin, tapos wait natin ulit na ma-upload. Kapag tapos na, click natin yung convert, tapos maghintay lang tayo ulit. After nyan, pwede na natin i-click yung download button para ma-download natin yung file. At kagaya na makikita nyo, perfectly converted yung PDF natin to Word. At ang magandang feature guys ng High PDF ay kapag nag-subscribe ka sa kanila, yung mga files na na-convert o na-compress mo before ay nasa-save sa account mo. So, pwede mo siyang paulit-ulit na i-download sa iba pang mga situations. So guys, kung gusto nyo matry yung High PDF, pwede nyo i-click yung link dyan sa description at meron silang ibinigay sa atin na 30% off kung magre-register ka sa High PDF Pro License. So, nandiyan din sa description yung link. Pangalawang website na gusto ko i-recommend sa inyo guys ay ang wetransfer.com. Hindi ko na matandaan guys kung ilang taon ko na ginagamit tong super useful na website na to. Malaking tulong naman tong website na to guys kung gusto mong mag-send ng up to 2 gigabytes na file for free. Normally kasi sa mga email attachments, hanggang 25 MB lang yung pwede niya attach pero sa wetransfer.com, pwede hanggang 2 gigabytes So, napakadali lang gamitin. Punta ka lang sa www.wetransfer.com. Tapos, click natin yung add your files or pwede ding select a folder kung bulk files yung gusto natin isend. Tapos, input lang natin yung email ng sasenda natin ng file. Tapos, yung email naman natin, at kung meron tayong message na gusto rin isama dito sa attachment, pwede rin natin ilagay. Kapag click natin yung transfer button, mag attach na siya, 
at masasend na yung download link sa atin mismo at sa email nung sasenda natin ng file. Ito naman pangatlong website guys na gusto kong i-recommend ay isa sa mga paborito kong website ngayon. Ito yung tinatawag na canva.com. Basically, tutulungan ka nito makagawa ng professional looking graphics. Malaking tulong to sa katulad ko na hindi ganun kagaling sa arts and design. So, punta lang tayo guys sa www.canva.com Tapos, need lang natin mag-register. Pwedeng via Google, via Facebook, or gamit yung email natin. After natin makalagin, pwede na tayong gumawa ng designs. Pwede tayong gumawa ng Facebook cover, YouTube thumbnail, postcard, poster, Instagram post, at marami pang iba. At kapag nakapidi ka na ng category mo, mapupunta ka sa editor's page. So dito naman, pwede ka makapamili ng napakadaming templates guys. Meron ding graphics na pwede nga i-add doon sa ginagawa mo, photos, at pwede ka ding mag-upload ng sarili mong photo. Ang pang-apat at panghuling website na gusto ko i-share sa inyo ay yung matagal ko na rin ginagamit guys, at yan yung Keep Notes ng Google. Sobrang simple lang na website na to na madami sa atin yung hindi na to pinapansin sa Google account natin. Pero actually, napakalaking tulong niya para sa akin. Okay, let me explain. Una, punta lang tayo sa keep dot google dot com. Siyempre, dapat nakalagin ka sa Google account mo. Kapag nasa keep notes ka na, meron dun sa taas nakalagay na take a note. Pag clinic mo yan, pwede ka na mag-start mag notes. Pero hindi nagtatapos dyan yung keep notes. Yung notes mo ay pwede mong gawing reminder. Pwede ka mag-set ng time and date kung kailan mo siya gustong mag-alarm. Pwede mo ding baguhin yung kulay ng bawat notes mo o lagyan ng label para madali mong makategorize at ma-organize. Pwede mo din siyang gawing list items na merong checkbox sa bawat item na malaking tulong. Halimbawa, namimili ka or merong mga task ka na gusto mong matapos within the day. At ang pinakagusto kong feature ng Keep Notes, lahat ng itinipe mo dito, lahat na nasave mong notes, automatically nasisync sa Keep Notes application sa phone natin. Ang galing, di ba? So, yun guys, yung apat na useful websites na gusto kong i-share sa inyo na sa tingin ko makakatulong lalo na doon sa mga home-based ngayon o doon sa mga nagtatrabaho sa bahay during quarantine. At kagaya na sinabi ko kanina, please check the description box below para makita nyo guys yung mga links sa mga websites na sinabi ko. Maraming salamat sa panonood guys at please don't forget to like this video, mag-subscribe ka na rin at i-click mo yung notification bell. At pag-comment din sa baba kung meron ka pang ibang website na gustong i-recommend sa atin. So yun muna guys, maraming salamat ulit para sa samot saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.